私の自動人生はこの石田駅前店さんから始まったんですよこれも見てくださいかわいい何ですかこれかわいいですねわあいい匂い美味しそうたまらないもものぎオフィシャルチャンネルイエイ皆さんこんにちはもものぎかなです、えー、今回はラーメン二郎西大駅前店さんにお伺いさせていただきたいと思います実はですね私の二郎人生はこの西大駅前店さんから始まったんですよデビューがこの西大二郎さんでそこからハマって週に4回ぐらい通ってた時期もありましたその日からもう治療なしでは生きていけない体になってしまったわけなんですよなので西大さんには責任を取っていただきたいと思います治療といえば各店舗でルールや量も異なっていますのでこの桃の木オフィシャルチャンネルでは各店舗のルールや小と言われるラーメンの標準サイズをお伝えしていきたいと思いますそれでは早速お店の方に行きましょう都営三田線西大駅から徒歩約1分のところにあるラーメン二郎西大駅前店お店に駐車場はありませんが隣接しているスーパーの駐車場がありますのでご来店の際はそちらをご利用くださいそこから徒歩1分で着きますよこちらがラーメン二郎西大駅前店さんになります、えー、西大二郎さんは食券先外製ではありません店内に入ってからになりますので行列ができている場合はまず列に並びましょうそして壁にはですね営業時間やお知らせ臨時休業のお知らせもありますので目を通しておいてください行ってみましょうはい、えー、こちらに並び方の図を書いてくれているのでこの画像の通りに並んでいきたいと思いますはい、こんな感じで行列ができている時は列のルートを作りますじゃあ行ってみましょうかちなみに西大二郎さんは高架下にあるので雨が降っていても傘をささずに並ぶことができてとてもありがたいですそしてこちら、えー、大事な注意事項が書いてありますのでこちらも必ず目を通しておいてくださいで列を曲がるとありましたね油絵ですね西大二郎さんの特徴とも言えるトッピングだったり全部ここに書かれていますねすごいリアルタッチで美味しそうですねそしてこれも見てくださいかわいい何ですかこれかわいいですね待ち時間の間にもいろんなものを見て楽しんでもらおうという店主さんの心遣いが伺えます夜には西大二郎さんの可愛いロゴライトが高校と光っています私はよくここで写真を撮っていますはい、えー、先頭まで来ました先頭に来ますとスピーカーから指示が出ますのでその指示を待ちましょうでは先頭1名様中に入っちゃってください<笑>呼ばれましたじゃあ早速中に入っていきたいと思うんですけど店内に入る前にまずはこちらで獅子消毒をしてくださいしっかり消毒できたら体温も測っていきますはい、正常なことが確認できたら入りましょうはい、えー、店内に入ったらこの画像のように順番に並びますではまず5番の位置に並びましょうここですねここで待ちます先ほどの画像を分かりやすくするとこうなります列の詰め方や着席のタイミングは店主さんより指示がありますので常に受け身で大丈夫です3番の位置まで来ましたので試着券を買っていこうと思います麺量は小一般的なラーメンの2杯分以上少なめ
一般的なラーメンの2杯分くらい半分一般的なラーメンの大盛り2に一般的なラーメンの一杯分大一般的なラーメンの3杯分ちなみにミニの少なめなどもできますのでご注文確認時にお伝えくださいさあ何あ見てください食券機の上にこれ何ですかちょっと触ってもいいみたいなので金の豚うううう<笑>思ったより声低いですねこの豚ちゃん<笑>すごいこれが飾ってありましたあと奥にこれビリケンさんですかねこちらはですねあの開店当初からお客様にいただいたものを飾ってあるということらしいですずっと見守ってくれているみたいなんですよじゃあ初見買いましょうか今回も、えー、標準サイズをお届けするということなので初見はこのラーメンショーを発見しますはい食券が発券できました順番が来たら2番まで詰めますちなみにお水はこちらにあります並んでる最中に麺の大きさ、量を引かれるタイミングがありますのでその時は食券を見せながらあの声でね、ショー少なめなど伝えていただけると助かりますそして並び列一番まで来たら自動販売機があるのでこちらで好きな飲み物を買いましょう、えー、ちなみに私は西大二郎さんではいつも黒ウーロン茶を飲んでいますす店主さんからのの指示が出たたで着席していきたいいきと思います。席に着いたらカウンターの上に食券を置いてくださいラーメン二郎西田駅前店さんはカウンター席11席ありますお店には熱帯魚がゆらゆら泳いでいる水槽があり外にはしっかりと種類が紹介されていたりもします開店中はドアでくぐってしまっているので実は私も気づかなかったのですがよく見るととても可愛くて癒されます厨房にはサインなどが飾ってありなんと私の桃盛りも飾ってもらっています百条調味料としてホアジャオ一味鷹の爪二郎専用醤油ホワイトペッパー赤酢があります桃投げオフィシャルでは標準をお伝えするということでニンニク油でコールしたいと思いますありがとうございますわあ、いい匂い美味しそうさあ食べていきたいと思いますまずはマスクを取ってあいい匂いがしますね美味しそうですお箸を取りましょういただきますとここで注意点ですマスクはカウンターの上に置かないようにしましょうマスクだったり口を拭くタオル類などはポケットにしまうかもしくはテーブルの上に置いてある携帯の上に置いて直接カウンターに触れないようにしましょうそうすれば OK ですいただきますまずは野菜はですね野菜というコールをしなくても標準でこの量が載っていますので参考にしてみてくださいうん、結構シャキシャキ感が残っている野菜です上に乗ってる油なんですけどすごく甘いですこの油さっき店主さんから聞いたところ国産の A 字っていうランクの油を使っているみたいで本当に純度の高い甘,甘みのある油といいますかすすごく質のいい油みたいです私はこの油が大好きでいつも油のコールはしますじゃあ次は麺いってみますか
。わあ、これこれ。いただきます。うん。飲める。私もその西大さんにハマったきっかけっていうのが麺の柔らかさなんですよね一つとしてで結構西大の麺はデロ麺って言われているらしいんですけどこの麺は茹でて柔らかくしているじゃなくてもともと麺を作る時に柔らかくなるように作っているみたいですなので茹でて伸びた麺の柔らかさとは違う計算され尽くされた柔らかさの麺で。とっても美味しいです、うんうんうん、たまらないこの柔らかい麺のおかげで結構麺の量は多いんですけど食べられちゃうんですよ不思議と。本当に食べやすくてすすりやすくて飲めちゃう麺最高です次はこの豚ですね豚大きいやっぱり西大さんの豚大きいっていう印象があるんですけど見てください量もすごいですねこの脂身のついてる豚が大好きで私初めて食べた時に衝撃を受けたんですけど西大さんは豚のブランドにもこだわっているみたいで結構いいブランドを使われているそうですいただきますうんとにかく柔らかいですこんなに大きいのにもう歯で噛む力がいらないぐらい柔らかいです油もたっぷりで美味しいですやばいじゃあ次はスープですかね輸入化スープなんですけど透き通ってますね上がいただきますうんすっきりしてます石田さんのスープは、えー、美しい輸入化を目指して作られているそうですこの色も食欲をそそりますよねうん。本当に西大二郎さんのこの柔らかい麺っていうのは二郎の中でも結構珍しいっていうかぜひ味わってもらいたいなって思いますてくださいこの油これ豚についてた油なんですけどやっぱりどの食材にもこだわりを持って選んで作っているっていう店主さんのこだわりポイント<笑>ですかね<音楽>そしたらせっかくなので。卓上調味料の赤酢をちょっと入れてみたいと思います赤酢が置いてある店舗ってなかなかないんですよね本当に西大さんのならではって感じですさあどんな味変になったのかう
うん、酸味が加わるんですけどやっぱ赤酢なのでちょっとまろやかな感じにもなりましたね。ごちそうさまでしたさあ私のおすすめ度を判定するももログラーメン二郎西大駅前店さんの評価はこれはもうねハマったきっかけでありずっと通い続けてますから考える余地なしもも5つですあ10人になっちゃった5つです<笑>ありがとうございますお店からのお願いがありますまずは先ほども言いましたが、えー、口を拭いたウェットティッシュティッシュそしてマスクですねを直接カウンターの上には載せないようにしてくださいそして2つ目食べ終わった後お箸などはお箸の先が丼の中に入るようにして上に戻してくださいそして3つ目トッピングのコールの順番ですが店内にも貼ってあると思いますが野菜、ニンニク、油、辛めの順番でコールしてくださいご協力お願いしますごちそうさまでした今回も大大大大大満足ですさあ最後にラーメン二郎西田駅前店さんの特徴についてまとめてみましょうまずは食券は買わずに列に並びますそして麺の量は他店舗と比べてかなり多めだと思います野菜の量は標準的豚はこちらも結構大きめだと思いますそして、えー、卓上調味料の豊富さ西大さんはですね赤酢があるのもかなりポイントだと思いますさあ私も7年前にこの西大二郎さんでデビューをしてずーっと美味しい一杯をいただいてきましたまだ二郎に行ったことがないよって方も次第さんから始めてみるのはいかがでしょうかこの動画が参考になったよいいよって思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録そしてコメント欄へのコメントもお待ちしておりますそれでは次回の動画もお楽しみにバイバーイ